జిల్లా కేంద్రంలోని పద్దెనిమిది వార్డు దేవుని గోయింద్పల్లెలో స్థానిక బీజేపీ నాయకుడు అరుణ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం బీజేపీ జెండాను ఆవిష్కరించారు కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ముదుగంటి రవీందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఆయనతో పాటు వెంకన్న సూర్యప్రసాద్ కౌట్ వెంకటి కార్యకర్తల నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా రవీందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కార్యకర్తల మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బల్దియాపై బీజేపీ జెండా ఎగరవేస్తామని దానికోసం కార్యకర్తలు ప్రతి వార్డులో ఇంటింటా తిరుగుతూ ప్రచారం నిర్వహించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు నాయకత్వం మధ్యన లోపించి మేము పోలే ఇప్పుడు రవీంద్ర నాయకత్వంలో పార్టీ బాగా బలోపేతం అవుతుంది పోతే మున్సిపల్ కైవసం దిశగా మున్సిపల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కైవసం చేసుకునే దిశగా మేము భారతీయ జనతా బలోపేతం చేసుకుంటాం మీడియా మిత్రులకు పిలువగా వచ్చిన బీజేపీ కార్యకర్తలకు దీనికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన జైత్యాలు అనేది బీజేపీ కింది స్థాయి నుంచి అభివృద్ధి చెందాలనే ఒక సంకల్పంతో నేను ఇది జెండా కార్యక్రమం చేపట్టినాం గోంది పల్లె ఒకప్పుడు బీజేపీకి బీజేపీ కార్యకర్తలు అడ్డాగా ఉండేది దాన్ని మళ్ళా పునరవైభవం గోంతిపల్లికి తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తామని సభాపూర్వకంగా తెలియజేసి రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయం భారతీయ జనతా పార్టీ అనే విషయాన్ని ఇవాళ ప్రజలు గుర్తించి మరి బీజేపీ కార్యకర్తలు ఎక్కడికి పోయినా స్వాగతిస్తూ వారిని ముందుకు పంపుతున్నటువంటి దృశ్యాలను మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజే కనుక చూసినట్టుంటే ఇక్కడ ఫ్లాగు బీజేపీ ఎగురుతున్న సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయ కేసీఆర్ గారు మరి వంద సంవత్సరాలు ఉండేటువంటి బిల్డింగ్ని కూలగొట్టి ఇవాళ భూమి పూజ ఇదే సమయానికి హైదరాబాద్ నడిపెట్టిన చేస్తూ ఉన్నాడు అసెంబ్లీ భవనం కడతా అంటున్నాడు సెక్రటరీ కొత్త కడతా అంటున్నారు ఆంధ్ర పాలకులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత విభజన తర్వాత మనకు మిగిలినటువంటి స్థలం లోపల అత్యద్భుతమైనటువంటి వసతి ఉన్నప్పటికీ కూడా కూలగొట్టి కడతా అన్నాన్ని ఈ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణ గురించి మేము దేవుని గోవింద్ పల్లె పద్దెనిమిది పట్ల కార్యకర్తలు కోకొల్లలు జెండా కార్యక్రమం చెప్పడం జరిగింది మనకు తెలుసు రాబోయే కాలంలో ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు ఉన్నాయి ఈ ఎన్నికల దృష్ట్యా ఈ రోజు నుంచి మనం మొన్ననే ప్రారంభించినాం ఈ రోజు పద్దెనిమిది వాళ్ళు చేయడం జరిగింది మనకు తెలుసు పట్టణ ప్రజలు ఒకటే గుర్తించాలి దయచేసి ప్రజలారా మీరు గుర్తించండి ఈ రోజు పెన్షన్లు కానీ ఏ స్కీములు అయినా కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పైసలే పెన్షన్లు చూడండి మీరు సెంట్రల్ నుండి ఎనిమిది వందల రూపాయలు ప్రతి నెల ఫస్ట్ కు వస్తాయి కానీ కనీసం రెండు వందల గలపై అనే పరిస్థితి కేసీఆర్ కు ఉన్నది కాబట్టి దయచేసి కింది స్థాయి నుండి గల్లీ నుండి ఇప్పుడు ఢిల్లీ వరకు ఒక ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నది ఇప్పుడు కూడా మన తెలంగాణ కైవసం చేసుకుంటే అచ్చే దిశ అచ్చే ముందు ముందు భవిష్యత్తులో మనకు చాలా మంచి ఉంటుంది అచ్చే పెన్షన్లు మేమే భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి ఖచ్చితంగా మనం ఫస్ట్ పాలసీకి వేయగలుగుతాం ఏ పని చేసినా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక స్పష్టత ఉంటుంది అది భారతీయ జనతా పార్టీ మరి మున్సిపల్ చైర్మన్ వచ్చినట్టయితే జైత్యాల అభివృద్ధి ఎందుకంటే తప్ప కానీ మరి ఈ రోజు జైత్యాల మొత్తం ఏం చేస్తుందంటే మీటింగ్లు వాళ్ళ కాంట్రాక్టర్లకు ఓన్లీ కమిషన్ల కొరకే కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం ఎక్కడ అవసరం ఉన్న కాడ రోడ్లు కానీ డ్రైనేజీలు కానీ సీసీ రోడ్లు వేయట్లేదు ఓన్లీ వాళ్ళ కాంట్రాక్టర్లకు ఎక్కడైతే వేసిన కానీ వేయడం ఈరోజు జైత్యాల ఎంత ఆదాయం ఉన్నది మరి ఎంత ఆదాయం ఉండి కూడా జైత్యాల ఎందుకు అభివృద్ధి ఎందుకు లేదు అన్నది ఈరోజు జైత్యాల ప్రజానికం అర్థం చేసుకోవాలని అలాగే ఏంటంటే దేవుని గోవింద పాలకు తీసుకొచ్చినాం కాబట్టి మా కనీస అవసర సౌకర్యాలు చెప్పవలసిన బాధ్యత మాది మేము సిటీకి దాదాపు ఒక కూత వేటు దూరంలో ఉన్నాం అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ అభివృద్ధి కానీ ఎటువంటి సౌకర్యాలు నోచుకోలేని పరిస్థితి ఇంతకుముందు మోతే గ్రామ పంచాయతీలో ఉండే ఆ మోతే గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న లీడర్లు అందరూ రాజకీయంగా కానీ రాజకీయ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఎటువంటి అభివృద్ధికి నోచుకోలేనటువంటి మా దేవుని గోంజు పల్లె అన్ని రకాల ఇనుకము అన్ని రకాల అటువంటి ఏది డబ్బు రూపంలో ఉన్న మూత వచ్చినటువంటి దాన్ని చూసుకొని కూడా మా దేవుని గురించి పని అభివృద్ధి చేయనటువంటి నాయకులు ఇప్పుడు రాజకీయంగా ఎవరు చేయలేదు వాళ్ళు చేయలేదు వీళ్ళు చేయలేదు అని చెప్పడం కానీ ఇంతవరకు మా దేవుని గురించి పని ఎటువంటి అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు పద్దెనిమిది వాడు 
ఏమైనా గోవింద పల్లెలు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది చాలా రోజుల నుండి చెప్తా ఉన్నారు జెండా ఎగిరేద్దాం వచ్చే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఇక్కడ గోవింద పల్లె నుండి మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిని మేము తప్పకుండా గెలిపిస్తారని విశ్వాసం ఉందని చెప్పి అందరూ కలిసి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఏదైతే మరి గత ఐదు సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్ర రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండే ఏ అభివృద్ధి చేయకపోయినా కూడా మళ్ళీ అధికారం ఇస్తే ఎంతో కొంత అభివృద్ధి చేస్తారని ఒక ఆశతో మళ్ళీ గెలిపించడం జరిగింది అయితే పరిస్థితి ఇప్పుడు అట్లా కనబడట్లేదు కేవలం ప్రజాకార్షక పథకాల ద్వారా రాష్ట్రం కొన్న బడ్జెట్ అంతా కూడా ఖర్చు పెడతా ఉంది ఈ ప్రభుత్వం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం ఈ డబ్బును దుర్వినియోగం చేస్తూ ఉంది మరి గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించడానికంటే ముందు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారం రావడానికంటే ముందు అరవై వేల కోట్లు ఈ రాష్ట్రానికి అప్పుండే మరి ఈరోజు రెండు లక్షల కోట్లు పైన దాటింది అయినా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి చేయదు మరి ఈ మున్సిపాలిటీ జగిత్యాల మున్సిపాలిటీ విషయానికి వస్తే ఈ దేశంలో ఎక్కడైనా సరే గ్రామ పంచాయతీలు కావచ్చు మున్సిపాలిటీలు కావచ్చు ప్రతి ప్రతి ఒక్క మున్సిపాలిటీకి గ్రామ పంచాయతీకి పోటించి పైన ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు వస్తూ ఉన్నాయి మన జగిత్యాల పట్టణానికి కావచ్చు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని పట్టణాలకు గ్రామ పంచాయతీలకు వచ్చిన నిధులు తప్ప ఈ రాష్ట్రం ఒక్క రూపాయి కూడా అభివృద్ధి కోసం నిధులు కేటాయించడం జరగలేదు ఒక మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు మొత్తం అన్ని వార్డులో కూడా మేము పోటీలో ఉంటాం అన్ని వార్డులు కూడా గెలిపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ప్రజలందరూ కూడా మా పట్ల విశ్వాసంతో ఉన్నారు ప్రజలను మమ్మ మమ్మల్ని గెలిపిస్తారని ఆశాభావంతో ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందడం కోసం మాకు గతంలో ఎన్నడూ కూడా అవకాశం ఇవ్వదు మేము మున్సిపాలిటీ జగిత్యాల మున్సిపాలిటీ అయినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మాకు ఎప్పుడు కూడా అవకాశం ఉంది మాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వమని అడుగుతూ ఉన్నాం ఇక్కడ అభివృద్ధి చేయడం చేతగా అనేటువంటి పార్టీలు రెండు పార్టీలు కూడా పక్కకు పెట్టి మాకు అధికారం ఇవ్వండి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి మేము ప్రజలను అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ మరి సందర్భంగా మరి వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలు భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా కార్యక్రమం సంబంధించిన సందర్భంగా మరి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు అందరికీ కూడా నేను శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ